。哪位爱卿愿意挂帅？呃，皇上，臣愿意。你行吗？臣将破敌于贺兰山下，斩单于首级，献给皇上。其他几位大臣对王修领兵，可有什么说道？皇上，臣有谏言。嫔妃，你讲。这王国舅从未当过武职，根本就不会领兵打仗。臣。愿意保举卫青为将，领兵出征。明大人，你说下官没有领兵打过仗，不能带兵出征。请问，卫青可曾打过仗啊？那卫青熟读兵书，精通阵法。请问王大人，读过多少兵书啊？战国时期，赵国的赵括可谓兵书兵法倒背如流，长平一仗，损兵折将四十万。明大人，你能说赵括会打仗吗？皇上，还是让末将领兵拒敌吧。嗯，敢夫之言甚合朕意，朕决定。慢，皇上，你可是有言在先，要让王修领兵打仗的。朕是说过这话，可这匈奴不比一般的反贼叛将，他们的铁骑凶猛异常。不是身经百战的大将，实非对手。皇上可让赶夫、卫青、王庚等人协助王修，可保万无一失。董方说：“你可有什么话说？”皇上，臣以为王国舅文韬武略，正是大将之才。你，皇上，东方朔都说你舅舅是大将之才。你还犹豫什么呀？呃，不过，不过什么？快快讲来！皇上，此事干系重大，王大人须得立下军令状才是。呃，不，这，这个，王大人，这个军令状，你到底敢立还是不敢立、啊？不是，王修。啊，皇上。臣立。王修出征之事，你不设法阻拦，反而还叫他立军令状，你是何道理？皇上，您知不知道，王修为什么这一次敢立这军令状？为什么？因为他已胜券在握。此话怎讲？皇上，您记不记得？几年前，臣让卫青和一个商人去匈奴散布谣言之事。朕记得，那个商人叫尼律。这一次，皇太后也是派的这个尼律去的匈奴，而且尼律利用单于对他的信任，将匈奴大军引入了我汉军的包围圈。那好啊，这样一来。定可一举歼灭匈奴大军，为我大汉报仇雪耻。所以皇太后要让王国舅抢下这一大功劳。那这么说，朕就再也无法阻止王修封侯拜相，再也无法革除这外戚乱政的陈规旧习了。不过，皇上您放心，王修这一次他去不了前线。你说什么？臣有办法呀。呃，不过又是不过，你哪来那么多不过？不过臣的这办法有些不登大雅之堂，那还是臣当年在街头卖艺时练就的一身怪把式。不管怪不怪，你先说管不管用？保证管用。那就行。臣等的就是皇上这句话。但有一条，别让张汤揪住你的尾巴。诺，太后，您让陈帝立了军令状，这这万一有个闪失，陈帝我就没有退路了。瞧你那熊样，我，哀家不会甩手不管的。哀家要东方朔和卫青，随你一起出征。可是，这两个人
跟皇上的关系不一般呐、啊。万一，万一，他们要不听臣弟的命令怎么办呢？你是主帅，他们敢违抗命令，你就军法从事。可是这，可是什么？哀家这样安排，你还不明白？太后，恕臣弟愚钝。到了边关，这主意让东方朔出，仗让卫青打，打赢了，功劳是你的，封侯拜相就顺理成章；打败了，责任都推到他们头上去。哦，臣弟明白了。卫青是皇上的小舅子，东方朔是皇上的大红人，皇上绝对不会治他们的罪啊！不治他们的罪，难道好意思治你一个人的罪？太后姐姐圣明啊！何况这一仗，有泥律做内应，已经是铁定的胜算。这种只赚不赔的买卖，还怕什么？谢太后姐姐。你去吧，我还要向东方朔叮嘱几句。叫东方朔。微臣参见皇上。太后召你到后宫去，又对你说了什么？太后命我与王国舅一同出征。你答应了？臣没。没有办法，你胡说！你是不是与太后又达成了什么私下的协议？天地良心，臣没有这样。你还在骗朕？你先是教会了王修骑马，太后现在又叫你随王修出征，那不都是太后一手安排的吗？这与臣的本意无关呢、啊。但你没有阻拦。皇上，臣有几颗脑袋呀、啊？臣敢吗？东方朔，朕现在已经不想继续与太后游戏，朕想明天就在朝堂上宣布，彻底废除外戚干政的陈规旧制。皇上，怎么？你心疼了？皇上。废除外戚干政，防止外戚专权，这是皇上既定的大目标。但是，但是，这就让你失去了两边讨好、左右逢源的机会了，是吧？皇上，这是误会了。微臣现在哪里是两头讨好啊？微臣现在是封箱里的耗子，两头受气。臣以前想过，等斗士一灭，就立即向皇上提出废除外戚乱政的旧规。可是现在看来，此事还真不宜进行的过猛啊！坐下说吧。什么时候？你也接受了儒教的灌输啊！臣也是从皇上那儿得到的启示，是从皇上要拜公孙弘为相那件事上
来领悟皇上的方略的。嗯，这话朕还爱听。眼下，马上要解决的，依然是一纸藩王战胜匈奴，只有完满的解决这两件大事，皇上威望大增，外戚那方面的事情才好办。一个王修，已经把朕心中闹得不快了。王子哥，哎，谢谢。有刺客，皇上，乱讲！这大白天的，皇家林院哪来的刺客？糟糕，不是刺客呀。还真不是刺客，走，哎呀，大爷，呃，哎，皇上，那人好像是臣的大舅子秋福。东方朔，朕就是为了避开麻烦，才把你叫到这里来讲话的。是是，你怎么让你的大舅子也？哎哎，皇上息怒，皇上息怒，我这个大舅子秋福绝对不会害了皇上的事情的。呃，他只是替臣的夫人做了一个耳目，来窥测臣在外面是不是，呃呃，是不是呃与其他的女子暗中交通、啊。东方朔，嗯，没想到你这一肚子鬼点子的人。也有被人收拾的时候。哎哎，皇上，既然呃遇到这种事情了，还是要请皇上呃帮臣一把吧。哼哼，帮你什么呀？嗯，我是刺客。不不不，我不是刺客，我是秋虎。大胆的刺客，竟敢私闯皇家禁地，定是阴谋刺杀皇上。来呀！先刺他一百棍子，然后拉出去斩首，把他的头给我挂在树上示众。不不不不，爷！哎呀，给我狠狠的打！哎呀，东方若，救命！哎呀，哎哎，先停下，呃，停下。出什么事儿了？俺不是刺客，不是刺客呀！哎，对，皇上，他确实不是刺客。他是臣的大舅子秋福。哦，可这是皇家林院，你怎么能随便带人进来呢？就是啊，呃，臣知罪，呃，臣把他带在身边当随从，呃，是想随时抖一抖这官员的威风。臣并没有让他进来，是他呃太不懂规矩了，他不知道，呃，他又好奇，他就自己跑进来了。那也不行，不管是谁。私闯禁地，都得受罚。对呀、啊，不过臣还是要求皇上，您可千万不能杀他呀。呃，您不知道啊，皇上，我秋虎大哥可是我的割头换颈的好兄长，我不能让你死。皇上，你千万不能杀他，他要是死了。那朕也不活，东方朔，俺的好妹夫啊，大哥，你别哭了，那就不吃大棍，以示惩戒。妹夫，妹夫，妹夫，皇上，臣再求皇上一次，这五十大棍就算不把人打死，也得打个残废。再少打他几棍，你求皇上了。好，那就看在东方爱卿的份儿上，该打十棍吧。如果以后再敢私闯禁地，一定斩下他的脑袋。对，哎，还不敢谢皇上？谢皇上。哦，已经打了三下，还有七下，接着打。吓我一跳！你现在知道疼了，活该。让你吃饱了撑的，没事总给人家当跟屁虫的，哪次人家没防着你？啊，最后不都是你自己吃了大亏吗？你说你怎么就没记性呢？你，我跟你说啊，你可给我小心着点，下次啊，别把你这小命也给我玩丢了。还还下一次，这一回，皇上就差点砍了俺的脑袋。哟。那怎么没砍了你呢？这不是东方朔在皇上面前求的情
。阿梅夫说，他喜欢我。你看看人家，不念你的棍儿，人家还救了你的命。你看看你。俺也知道，他为俺好，可俺妹子呢？你别老妹子妹子的，你的妹子也不是什么好东西。我可把丑话说到前头。你要是再三番五次去招惹东方朔，你这一辈子都别上我的床。去去去，你给我下去！别下去！别呀，别呀！那那以后不去跟他还不行吗？都死也不干。这是你说的。俺说的。谢谢先生。好，走，走好。先生，哦，客官请坐。谢谢先生。请问客官，你是算命还是看相、占卦还是测字呢？不不不，先生，在下今天来，一不看相，二不测字，在下来是想求先生帮我一个忙，请讲。哎，哎呀，大官人，你有什么吩咐，小的理当效力呀、啊。是这样。两年前，有位算命先生给我算过一卦，说我日后定遇贵人，吃饱饭，发大财。结果，还真应验了。所以我来，呃，是想请这条街上所有的算命先生，到刘侯巷茶楼一聚，一体酬谢。不知先生，愿不愿意帮我这个忙？哎呀，有这般好事，谁能不去啊？我这就去叫人家。先生。那真是太谢谢了，二哥，这么晚了，有什么事啊？到里边聊去，请。到底有什么事啊？那边，咱们到那边说。三弟啊，你对马肯定比我有研究，你知不知道这马吃了什么就会发疯啊？什么？这我倒从未听说过，我只知道，如果马匹受了惊吓，可以用药让他们安静下来。既然有让马安静下来的药，那也一定有让马发疯的药啊。就算有，眼下我也还不知道。这怎么办呢？二哥，你想干什么呀？以后再告诉你吧。你有这药，这就麻烦了。哎，你不妨到郎中那儿去问一下。如果郎中给病人开错了药，那药也会把有的人给治疯的。这人能治疯，那这马……对呀、啊，三弟，没事了，我先回去了。哎都这么晚了，你在干什么呢？你先去睡吧，我一会儿就过来。你到底要找什么书啊？医书。这就可以了。可以了，官人，这马您可以牵走了。啊，谢谢啊。哎呦，这么多。这不光是付你的汤药钱，也是要你自己管住自己嘴巴的闭嘴钱，明白吗？
还是不会骑。冰儿，不得胡说！摔断了，真的摔断了。那号炮一响，马匹就受惊了，发起疯来，几下就将王大人掀翻在地，结果他的胳膊摔断了。一匹训练有素、身经百战的良马，好好的就突然受惊了。来呀、啊，百驾出宫！皇上，甘泉宫那边有什么消息？皇太后已经百驾出宫，干什么去了？带着御马房的兽医，说是要去教场亲自查看那匹马。二，胆小畏惧，惊悚慌乱。严重违反军纪。三，犯上作乱，掀翻主帅，妄图妄图谋反叛逆。四，畏罪奔逃，惊忧同类，破坏军规。四条大罪。条条当诛。哎，本军师决定将你按军法处置，斩首示众，以告诫尔等所有的战马。臣在，太后千岁千岁千千岁，起来吧，谢太后。哀家问你，这王大人的坐骑是如何受到惊吓的？号炮一响，那个畜生突然发起疯来，王大人没注意，一时措手不及，被掀翻在地，受了重伤。那匹马，是你从几千匹军马当中挑选出来的。不仅训练有素，性情温和，而且一直是王大人所骑，怎么就突然会受惊吓呢？是啊，按理说不应该呀、啊，他怎么就突然不听招呼了呢？是哀家在问你。诺，臣也莫名其妙。那匹马现在在哪里？回太后，臣已将它缉拿归案。好，你把他牵来，我要叫御马房的马医亲自给他检视。啊！叫你牵来你就牵来。回太后，您晚到了一步。为什么？臣已下令将那个叛逆的畜生当着其他畜生的面斩首示众了。你，你这是干什么？臣是按军法行事。那匹马现在在哪里？哀家要亲自去看看。太后，请。东方朔，臣在。你厮杀战马，该当何罪？太后明鉴。这畜生犯的是军规，罪当斩首。那马又不是人，就是受了惊吓，也不该随便说杀就杀。臣这是杀一儆百，以后其他的战马在战场上不听指挥，胡来乱搞，怎么得了？满口胡说！哀家只听说过杀人儆人的，可从来没有听说过杀马儆马的。禀太后，马通人性。这马跟人一样，您不对他动点真格的，他们是不会服从管教的。战争中，杀死不听指挥的马
就跟杀死不听指挥的人一样，是很必要的。这对整肃马门的军纪，也会是很起作用的。卫青，臣在。东方朔说的真有其事。回太后，军营中，鞭挞和斩首不听话的战马是经常发生的。百驾回宫，百驾回宫。臣等恭送皇太后。哎呦，哎呦，哎呦，哎呦！好了好了，县太没事了。这么疼还没事啊？你是不是哄骗本官呀、啊、你啊？小的没有乱说，大人的胳膊的确是伤了骨头，错了位。静养一些时日，就会恢复如初了。来啊，带张太医下去领赏。张太医，请。爹，你跑哪儿去了？你老色摔成这样，你怎么连个人影都看不见？我在外面打探消息啊。打探什么消息啊？娘，你们还不知道啊？那爹从马背上摔下来的事儿，全长安城大街小巷都传遍了。这，那。都有些什么说道啊？嗨，这百姓们都说呀，大军未动，主帅先折，是大大的不祥之兆。这，我说嘛，那好好的一匹马，怎么就突然间发了疯了？肯定是有不祥之兆。老爷，我看这次您是出局不得了。哎，爹，娘，孩儿以为。是不是找个算命测字的先生进府来为爹推算一下？咱爹这次到底是去的去不得呀？对，快去快去，一个少了，多请几个来问问啊。东方说啊，微臣在。朕问你话，你得老老实实回答，不然就是欺君大罪。皇上，请讲。王国舅跌下马背，是不是你在其中捣的鬼呀、啊？不是，皇上，是只怪那该死的畜生，跟臣一点关系也没有。此话当真？臣可不敢欺君蒙上啊！哼。你犯的欺君之罪还少吗？皇上，您这话，臣可担待不起。就算臣欺蒙任何人，也不敢欺蒙皇上。好，但是你也别高兴得太早。朕知道他并无大碍，反正如果他还是上了前线，朕就拿你试问。怎么样，快说！大人，恕小的直言，白虎星犯作，流年不利，大人可要当心呐。那依你说，我们该怎么办？绝对不能去西北方，西边有白虎星犯作，北边有玄武星逢凶，只恐大人性命难保啊！天玄。玄地玄玄，太上老君下沉凡。先生，老爷，你是问祸，还是问福啊？君子问祸不问福，凶多吉少啊。这。怎么个解法？该有的早有了，不该有的千万不能强求，不然的话，反而会招来大祸，把自家性命都断送在了里面。王修啊，王国舅，你总算还有点自知之明啊！这个东方朔。真是神鬼莫测呀！你也以为？
这都是东方朔算计好了的。皇上，外人不知道，皇上您心里还不清楚吗？<笑>可是东方朔，并不承认是他的功劳。这种小功劳，他早已不稀罕了。为什么？明摆着呀，这种功劳再大，也大不过凭斗士的功劳。说的不错，看来他是要立一个更大的功勋啊。王秀，你这个不争气的蠢货！我上辈子做的是什么孽啊？让我的娘家进出一些没用的东西。小姨子，朕问你，王修不去了，谁可替他领兵出征啊？哎呦，皇上，您要问奴才怎么训狗，奴才给您说的头头是道。可是像这样的军国大事，奴才是两眼一摸黑，也说不出个子曰来。你就随便说说，反正朕又不会采纳你。那既然说了也白说，奴才就不说白不说了。说吧，皇上，奴才觉得卫青将军可以接替国舅爷。为什么？皇上，卫青将军熟读兵书，上次守卫皇宫就已经显示了他的指挥才能。这还不算，他训练的武冈车阵是匈奴骑兵的最大克星。另外。他手下的霍去病已经练成了万夫不挡之勇，是个了不起的少年将军。说的还头头是道，朕过去还真是小看了。奴才胡说八道，皇上见笑了。好，继续说。如果卫青将军带兵打了胜仗回来，皇上可以封他个五千户、八千户，甚至万户侯，以后都没人敢说闲话了。这样，卫青将军和平阳公主就门当户对，皇上就可以给他们赐婚了。嗯，不错，不错，这些也都是东方朔教你说的？没，没有。今天扫朝后，你们俩在宣室外嘀咕了一阵，都说了些什么？没说什么。你说不说？你说不说？不说好几年了。我说我说，那是东方大人教奴才这么说的。哎呦，那他没教你说，他也想当这个大刑令吗？没说，他说他还是想当他的军师。不封侯，不得为相。看来这王修和公孙弘都没戏喽。朕和皇太后都接到王修的奏章，王修一再称他伤势严重，不能出关御敌，因此，朕决定更换出征将领人选。卫青赶夫，王庚听旨。臣接旨，朕命卫青为大行令，接替王修挂帅出征，赶夫为副将，辅佐卫青统领三军。王庚仍为吉布先锋，即日起领兵出征，不得有误。臣领旨。刚散朝，您不进去歇一歇？今天朕的兴致非常好，朕要到后面去听听乐曲。还愣着干什么呀？走啊！诺。大哥，哎，你们怎么还没走、啊？哎呀，等你呢。哎，二哥。怎么突然间，皇上不让你出征了？是啊，皇上本来也没打算让我出征，那可上一次不是同意了吗？哎呀，上一次是皇太后硬点了我，皇上是不得已而为之
，现在皇太后一撒手不管了，这不正好吗？皇上他老人家，用不着再劳累我了。哎，二哥，当年我们兄弟三人义结金兰，就是为了有一天能够一同驰骋疆场，杀敌卫国。是啊，可现在，你不能与我们一同前去，我这心里真不是滋味。是啊，哎，要不，你再去给皇上说说。也许皇上一高兴，也就同意你去了。大哥说的对啊，皇上最信你的话了。只要你去说，他肯定会答应。三弟，大哥，皇上忽然取消我的边关执行，那是他老人家经过深思熟虑后定下的事情。我再反过头来去求他，会有什么结果？有什么用？你总得去试试吧，万一行呢？哎，二哥，皇上平时不是爱听你讲笑话吗？我看他这次是不是看你上阵心切，故意逗你，等着你去求他？哎，哎，是，也许你一去，皇上一看，咦，平时倔得像牛一样的东方朔，哎，今天也像朕来求情了，哎，一高兴，没准就让你去了。哎，那我就厚着脸皮，再去跟皇上说说。哎呀，没问题，走吧走吧，真行啊，真行真行。皇上，东方朔求见，让他等着。诺。你去看看，那东方朔还在不在？诺。他没走吧？那就让他再等上一个时辰。回皇上，东方朔不见了。闲心睡觉啊！你不生气呀、啊？生什么气呀、啊？眼不见心不乱。睡觉怎么了？不拍让我上吊去、啊？你是要替他打仗？你是要给他卖命？他还不愿意？哎呀，真是。军心难测，难测什么呀？他是怕我立了大功，会生出封侯拜相的野心。他更担心的是，功高盖主，伟大不掉。哎，只可惜你啊！你这多年来不就想出人头地、光彩脸面吗？这下好了，就这样成了水泡子，扑的就破灭了。是啊，看来以后不管做什么事情，都不能心比天高，都得三思而后行。问穆浩然，大军都出发了，都走了。孩儿带领文武百官在玄武门外为他们送了行。听说皇上这次没有让东方朔随军出征。哦，朕想，既然已经胜券在握了，再用不着他也跟着去凑热闹。也是。
，如此聪明能干的能人，皇帝应该留在左右，时时为你出谋划策才是。不好说的，其实。皇上没什么事儿，你就忙你的去吧。哀家现在是每天游游园子，听听小曲儿，打打瞌睡也就行了。那孩儿就告诉他呀。去吧